Hola gente de Youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 682 Sacrificado. Temprano en la noche, la tranquilidad del distrito del clan Uchiha fue destrozada por los feroces rugidos del nueve colas que arrasaban en la distancia. Mientras el suelo temblaba bajo su ira, los Uchiha se despertaron sobresaltados y sus instintos, perfeccionados tras generaciones de guerras, entraron en acción. Las calles rápidamente se llenaron de ninjas, hombres y mujeres que guiaron a los ancianos, niños y civiles hacia los refugios. El aire estaba tenso por la urgencia, pero había un método para el caos, una eficiencia practicada nacida del histórico legado de preparación de Luchia. Mientras el clan se reunía, Fugaku Uchiha, el jefe del clan, estaba junto a sus compañeros ninjas, listo para guiarlos y ayudar a sus compañeros aldeanos en la lucha. Sus ojos, normalmente tranquilos y autoritarios, parpadearon con preocupación por su familia y sus camaradas. Fue entonces cuando se produjo una interrupción inesperada. Alrededor del distrito se materializaron innumerables ninjas de la raíz, su presencia era una amenaza repentina y silenciosa. Permanecieron impasibles, con las armas desenvainadas, formando un muro impenetrable de acero y con intenciones asesinas. Fugaku dio un paso adelante, su voz firme pero llena de confusión. ¿Por qué nos obstruyen? Preguntó, su mirada atravesó la noche hasta las figuras que estaban en las paredes que los rodeaban. Danzo Shimura, cuya figura estaba oculta por las vendas y la noche, aterrizó con gracia sobre la pared. Su presencia inspiraba una mezcla de respeto y desconfianza. La orden viene directamente del cuarto Okage, declaró Danzo, con un eco ominoso en su voz. Ningún Uchiha debe abandonar el distrito esta noche. Cualquiera que lo intente será ejecutado inmediatamente. Entre los Uchiha estallaron murmullos. La incredulidad y la ira se mezclaron en los susurros que recorrieron la multitud. Pruebas. Gritó alguien. Exigimos pruebas. Fugaku, con expresión ilegible, levantó una mano pidiendo silencio. Conocía a Lokage, Minato, su compañero de academia, el hombre cuya esposa era una amiga íntima. Este orden estaba fuera de lugar, casi impensable. Aún así, se dirigió a Danzo con el respeto que merecía un anciano del pueblo. Muéstranos esta orden. Hablas de asuntos graves. Veamos la prueba. Con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos, Danzo sacó un pergamino y se lo arrojó hábilmente a Fugaku. El líder Uchiha lo atrapó y desplegó el documento. El manuscrito era, en efecto, una orden, con el sello de locaje incluido, una directiva que confinaba a Uchiha bajo amenaza de muerte. Los ojos de Fugaku se entrecerraron mientras escaneaba el pergamino. El peso del sello era pesado, pero algo en sus entrañas gritaba que era falso. Sin embargo, había demasiado en juego para tomar medidas precipitadas. Acusar a Danzo de engaño sin pruebas concretas podría desatar consecuencias catastróficas para su clan. Mientras sus miembros servían de ira y lo instaron a desafiar la orden, Fugaku respiró profundamente. Su decisión determinaría el destino de su clan. Cumpliremos, anunció, con su voz resonando con autoridad renuente. Por esta noche, nos retiramos. La decisión no les cayó bien a muchos. El aire estaba cargado de resentimiento y frustración. Sin embargo, la disciplina colectiva de los Uchiha se mantuvo. Obedecerían, sobrevivirían la noche y buscarían justicia más tarde. La mirada de Fugaku se detuvo en Danzo, un juramento silencioso pasó entre ellos, un desafío tácito de que este no era el final. La atmósfera tensa en el distrito del clan Uchiha era palpable mientras Fugaku y sus compañeros Uchiha permanecían rígidos, con las miradas fijas en Danzo y su ambu raíz, quienes se negaban a irse, haciendo guardia alrededor del distrito como si fuera una prisión. La noche, una vez rota por los gritos distantes del Nueve Colas, había caído en un silencio inquietante. Los monstruosos rugidos que antes habían llenado el aire ahora estaban notoriamente ausentes, un silencio repentino que llamó la atención de todos. El Nueve Colas parecía haber desaparecido y los Uchiha susurraban entre ellos, sus ojos movían nerviosamente hacia el horizonte donde la bestia había sido vista por última vez. A pesar del cambio obvio en la situación, Danzo y sus fuerzas permanecieron obstinadamente en su lugar, con órdenes claras. Mantener a los Uchiha contenidos. Danzo, envuelto en su habitual aire de misterio y autoridad, le susurró con urgencia a un subordinado, un ninja enmascarado que asintió en silencio antes de alejarse rápidamente entre las sombras. 
el clan observó este intercambio, la incertidumbre alimentaba su frustración y su miedo. Los minutos transcurrían, cada uno más largo que el anterior. La impaciencia de Danzo se hacía visible, sus dedos golpeaban con un ritmo irregular su bastón. Justo cuando estaba a punto de enviar a otro ambú para acelerar el regreso de su explorador, una figura apareció en lo alto de un edificio cercano, una señal de que el esperado informe era inminente. Daisuke. Danzo gritó, reconociendo la silueta de su confiable ambú. Sin embargo, su llamado fue interrumpido por una imagen impactante. La figura se tambaleó y luego se desplomó, cayendo del tejado como un montón sin vida. Un jadeo recorrió la multitud cuando el cuerpo cayó al suelo, con la sangre acumulándose a su alrededor de manera ominosa. La violencia repentina sorprendió tanto a Luchia como a Roth, y sus atenciones se dirigieron al lugar donde el ninja había caído. Y luego, como conjuradas por la noche misma, aparecieron dos figuras donde había estado Roth ambos segundos antes que un hombre y un pequeño zorro. Peter, con su inconfundible comportamiento casual, saludó alegremente a Danzo. Oye, saludó con una sonrisa indiferente, mirando por encima del borde al ninja caído. Lo siento, ese era tu lacayo. Me encontré con él en el camino y fue un poco grosero, así que lo abofeteé un poco. Pero ¿quién hubiera pensado que moriría tan fácilmente? A su lado, Kurama sonrió ante los rostros atónitos de abajo. Sus ojos brillaban con picardía, claramente disfrutando del caos que Peter había provocado. El Uchiha y la raíz permanecieron congelados por un momento, procesando la repentina y dramática entrada. Los ojos de Danzo se entrecerraron, su voz fría y mesurada. Identifícate. No llevas ninguna diadema de hoja y, aún así, interfieres en los asuntos de la aldea. La sonrisa de Peter se ensanchó. Solo el amable servicio de control de plagas del barrio, bromeó, mientras escrutaba a la multitud que se encontraba debajo. Oí que había una plaga aquí, así que vinimos a limpiarla. Kurama dejó escapar una risa fuerte y burlancia. Sí, así que hazte a un lado para que pueda comenzar mi trabajo. Ha pasado demasiado tiempo desde que probé la sangre de ojos rojos. Los Uchiha a su alrededor desenvainaron sus armas por reflejo, sus ojos Sharingan brillaban siniestramente en la oscuridad. El aire se espesó con la promesa de violencia. Peter miró a Kurama con una ceja levantada. No estamos aquí por los Uchiha, amigo. Kurama parecía visiblemente decepcionado. ¿Qué? Pensé que estábamos aquí para acabar con esos bastardos Uchiha. No. Peter señaló con el dedo a Danzo. Nuestro objetivo es el tipo que parece momia y sus secuaces. El alivio se mezcló con la confusión entre los Uchiha, mientras que Danzo y su raíz se tensaron aún más, apretando más sus agarres en sus armas. Kurama se burló del cambio de atmósfera. ¿Esos peces pequeños? La voz de Kurama destilaba desdén. ¿Por qué molestarse con ellos? Parecen débiles. Peter asintió. Es cierto, no son exactamente de primera categoría, pero no me gustan, así que tienen que irse. El rostro de Kurama se torció en una mueca. Está bien, podemos eliminarlos. Pero también me gustaría comer algunos Uchiha. Peter lo pensó mejor y se encogió de hombros. Si alguno de ellos intenta intervenir o ayudar a estos matones de Roth, puedes hacer lo que quieras con ellos. Kurama sonrió maliciosamente, girándose para dirigirse a los Uchiha reunidos. Siéntete libre de participar o echar una mano a tus amigos Roth. Estoy seguro de que lo agradecerán, Danzo, harto de la falta de respeto y las burlas, espetó. Basta. Acabad con ellos. Ordenó con firmeza a un escuadrón de sus ninjas de la raíz. Cuando cuatro figuras enmascaradas desaparecieron en un repentino movimiento, apuntando directamente hacia Peter y Kurama, Peter simplemente suspiró. Retirando su mano, imitó una bofetada de revés en el aire frente a él. Pasó un latido y luego los cuatro ninjas reaparecieron en el aire entre Peter y Danzo. Con sus cuerpos horriblemente divididos en dos, cayeron en picado a la calle, uniéndose a Daisuke en la muerte. Los miembros restantes de Rod miraron con horror, la calle ahora era un lienzo de sangre y sombras. Mientras el eco de su caída se desvanecía, Peter miró su mano y luego volvió a mirar a la atónita multitud. Supongo que eran más débiles de lo que pensaba, comentó casualmente. Eso parece ser una tendencia entre ustedes, chicos de Rod, ¿eh? Al ver morir a más de sus lacayos, la furia de Danzo Shimura era palpable mientras golpeaba el suelo con su bastón, el sonido resonaba siniestramente. Ataquen. Gritó, con la voz llena de rabia. 
Los Amburaiz, anteriormente esculturales en su formación disciplinada, avanzaron en una ola de capas negras y armas brillantes, convergiendo hacia Peter y Kurama. Pero Peter y Kurama eran un torbellino de caos y destrucción. La agilidad y los reflejos de Peter le permitieron esquivar y sortear a los atacantes con una gracia sobrenatural, sus puños conectaban con golpes enfermizos mientras derribaba a un ambu tras otro. Kurama, por otro lado, usó bombas de bestias con cola en miniatura para quemar la tierra, incinerando grupos enteros de ambu. Sus colas, rápidas y mortales, recorrieron las filas, y cada golpe dejaba un rastro de muerte y devastación. Mientras la batalla se desarrollaba, Danzo se dio cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Con un gruñido de frustración, se giró para huir, ladrando órdenes por encima del hombro. Distráelos. Al ver esto, Peter hizo un gesto con la muñeca y, de entre las sombras, surgieron unas cadenas sobrenaturales que iluminaron la noche con su brillo sobrenatural. Las cadenas se enroscaron alrededor de las piernas de Danzo y lo empujaron hacia atrás con una fuerza que lo hizo caer al suelo. Lo envolvieron y lo ataron con fuerza. Quédense quietos, aún no hemos terminado, gritó Peter por encima de los sonidos de la batalla, su voz teñida de humor negro mientras se giraba para unirse a Kurama en la refriega. La masacre continuó, cada movimiento que Peter y Kurama hicieron fue preciso y mortal, sus oponentes cayeron uno por uno, sus números disminuyeron rápidamente. La calle estaba llena de Rotambú caídos, con sus capas negras manchadas con su propia sangre. Danzo, atrapado y desesperado, se volvió hacia Luchia, con voz ronca mientras gritaba. Ayúdame. Esto es una orden. Debes ayudarme. Los Uchiha intercambiaron miradas cautelosas, el peso de su decisión pesaba en el aire. Fugaku Uchiha, el jefe de su clan, observó cómo se desarrollaba la escena con una expresión indiferente. A medida que las súplicas de Danzo se volvieron más frenéticas, Fugaku levantó el pergamino que Danzo le había dado antes, y su voz resonó claramente en todo el campo de batalla. Lo siento, Lord Danzo, pero no podemos ayudar. Debemos permanecer en el distrito del clan Uchiha y obedecer las órdenes del Okage, como usted tan claramente hizo cumplir, declaró Fugaku, su tono lleno de ironía. Los Uchiha dieron un paso atrás, con su decisión tomada. Nadie se movió para ayudar a Danzo, su desdén por el hombre era evidente en su silenciosa negativa a intervenir. Cuando Peter y Kurama acabaron con el último Ambu Raiz, el distrito volvió a quedar envuelto en silencio, un marcado contraste con el caos que acababa de ocurrir. Danzo, atado y derrotado, yacía en medio de la carnicería, comprendiendo su derrota mientras observaba a las dos figuras que estaban sobre él. Peter se secó las manos y miró a Danzo con una sonrisa. Parece que eres el único que queda, dijo, mientras la luz de la luna proyectaba largas sombras sobre la calle empapada de sangre. Capítulo 683 Izanagi. Minutos antes y el aire de la noche flotaba pesado en el distrito del clan Uchiha, tenso y quieto, como si contuviera la respiración anticipando la inevitable tormenta. Arriba, las estrellas estaban oscurecidas por una espesa cortina de nubes que lo envolvía todo en sombras. Fue en estas sombras que Peter y Kurama se movieron, masacrando a todos los miembros de Rota a la vista. Dentro del complejo Uchiha, la atmósfera estaba cargada, los miembros del clan observaban con miedo y asombro. Desde su posición ventajosa, Fugaku Uchiha, el jefe del clan, mantenía una fachada estoica, aunque su corazón se aceleraba con preguntas no formuladas. ¿Quiénes eran estos seres poderosos y por qué guardaban tanto rencor contra Danzo y sus hombres? Desde lejos, un grupo de ambú envueltos en la oscuridad se acercó al distrito a una velocidad vertiginosa. Su misión era clara, localizar a Peter y las nueve colas, pero lo que encontraron al llegar estuvo lejos de lo que esperaban. Vieron a Peter y Kurama bailando sobre un campo de batalla lleno de cuerpos de miembros de Roth. Peter era un torbellino de movimiento. Sus movimientos eran fluidos y precisos, y cada golpe acababa con la vida de un compañero ninja hoja. A su lado, Kurama desató su poder con una ferocidad controlada, riendo mientras seguía el ejemplo de Peter. Los Ambu, escondidos en las sombras, observaban en atónito silencio. Esto no era lo que esperaban después de que Peter los salvó de las nueve colas e incluso curó a la esposa del Okage. Uno de los Ambu, envuelto en una pesada capa y con solo sus ojos visibles, se giró rápidamente y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Su misión ahora era urgente. Informar al tercero Okage, Hiruzen Sarutobi. Mientras tanto, fuera de la aldea, en el borde del bosque, Hiruzen estaba con Minato, aún atrapado, el cuarto y actual Okage, y Kusina, que acunaba a un joven Naruto en sus brazos. 
Cuando un ambú apareció a su lado y Hiruzen recibió el informe susurrado, su expresión se oscureció. La noticia era espantosa. Peter y Kurama no solo estaban corriendo sin control, sino que parecían haberse vuelto contra la aldea por alguna razón. Sin decir una palabra, la forma de Hiruzen se volvió borrosa, la velocidad de su partida dejó una ráfaga de viento a su paso. Su destino era claro. El corazón de la batalla donde esperaba confrontar, y tal vez razonar con, el caótico duro de Peter y Kurama. Espera, Hiruzen. Minato gritó, su voz mezclada con comando y preocupación, pero Hiruzen ya se había ido, su figura era una sombra fugaz contra la noche iluminada por la luna, muchos ambú corrían tras él. A medida que pasaban los segundos, otra ola de ninja se preparó para seguir a su antiguo líder, su lealtad a Hiruzen los impulsaba hacia adelante, pero... Alto la orden de Minato los detuvo en seco, sus ojos clavados en el ambú que susurraba en el oído de Hiruzen, su autoridad como Okage no disminuía por la barrera que lo atrapaba. Explícame qué está pasando ahora mismo ordenó, su tono no admitía discusión. Mientras Eruzen Sarutobi, el tercero Kage, corría por la aldea con su leal ambú a cuestas, la noche pareció oscurecerse a su alrededor, reflejando el caos de sus pensamientos. Su corazón latía con urgencia, miedo y un temor creciente. Después de todo, fue testigo de la fuerza de Peter, por lo que sabía que lidiar con él y los nueve zorros fallidos además de eso no sería fácil. A su llegada, la escena que lo recibió fuera del distrito Uchiha fue una masacre siniestra. Las calles estaban llenas de cadáveres de ninjas de la raíz, el aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre. Su mirada, sin embargo, se dirigió instantáneamente al centro del caos, donde Peter estaba de pie junto a Danzo, su cuerpo envuelto en cadenas de energía espeluznante y brillante. La respiración de Hiruzen se entrecortó cuando vio la mano de Peter levantada en alto, suspendida como la hoja de una guillotina sobre el cuello expuesto de Danzo. La voz de Locaje atravesó el silencio, una súplica desesperada cargada de horror. Pedro, para. Pero su grito llegó demasiado tarde. En un movimiento rápido y despiadado, la mano de Peter bajó y la noche fue dividida por un sonido horrible, una finalidad que resonó por las calles cuando la cabeza de Danzo fue separada de su cuerpo. La sangre se esparció formando un arco, pintando los adoquines de color carmesí. El espantoso espectáculo se desarrolló también ante los ojos de los Uchiha, que permanecían detrás de los límites de su clan, y los Ambu, que siguieron a Hiruzen y llegaron justo a tiempo para presenciar el sombrío final. Se hizo el silencio, un manto sofocante sobre el alguna vez vibrante distrito. Las rodillas de Hiruzen casi se doblaron bajo el peso de lo que acababa de ver. Su antiguo compañero de equipo, su amigo, estaba muerto, asesinado no en batalla, sino ejecutado sin juicio ni piedad. La conmoción del acto era difícil de comprender, resonó en el aire y agitó las hojas de los árboles cercanos. Cuando el eco del cuerpo de Danzo al chocar contra el suelo se desvaneció, la conmoción inicial de Hiruzen se transformó en una furia fría y dura. Sus ojos, una vez cálidos y acogedores, ahora brillaban con una furiosa venganza. Los Ambu, sintiendo el cambio en el humor de su ex líder, se pusieron rígidos, listos para entrar en acción cuando él los ordenara. De pie en medio de las sombrías consecuencias, los ojos de Peter se encontraron con los de Hiruzen a través del campo de batalla lleno de cuerpos. La intención asesina del tercero Kage era fácil de ver, una fuerza tangible que amenazaba con encenderse en cualquier momento. Respira, Hiruzen, dijo Peter uniformemente, su voz cortando el aire tenso. Cálmate antes de empezar algo que sabes que no puedes terminar. Hiruzen hizo una pausa, la energía cruda de sus emociones se controló por un momento, ya que conocía la fuerza de Peter. Sus ojos se dirigieron a Luchia, quien había observado cómo se desarrollaba la escena desde la seguridad de su distrito, sus acciones, o la falta de ellas, lo decían todo. Al volverse hacia ellos, la voz de Hiruzen era una mezcla de incredulidad y acusación. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste nada? El Uchiha, bajo el peso de tal escrutinio, pareció flaquear un poco. El aire a su alrededor se espesó por la tensión, los remordimientos de culpa y las corrientes subterráneas de agravios no resueltos. Dando un paso adelante, Fugaku Uchiha levantó el pergamino que había dictado su inacción. Lord Danzo nos ordenó permanecer aquí o enfrentarnos a la muerte, explicó con voz firme. Estábamos siguiendo órdenes, tal como nos ordenaron. Desde la distancia, Hiruzen escudriñó el pergamino y su mirada experimentada captó de inmediato la falsificación del sello de Minato. Su ceño se hizo más profundo, las piezas de un siniestro rompecabezas encajaron en su lugar. 
Salvar a tus compañeros ninja siempre debe ser antes que seguir órdenes. Somos una aldea, ante todo. Dijo Hiruzen, elevando la voz con cada palabra. Pero Fugaku respondió con calma. Señor 3. grados, ambos sabemos que Danzo no compartía ese sentimiento. Sus métodos requerían absoluta obediencia. Habría sacrificado cualquier cantidad de ninjas o civiles para lograr sus objetivos. La refutación de Hiruzen fue tajante. Pero sabías que el pergamino era una falsificación. No te hagas el tonto conmigo. Elegiste la inacción. La expresión de Fugaku fingió sorpresa. ¿El pergamino es falso? Su voz tenía un tono de asombro fingido, luego cambió a uno de argumento razonado. Si eso es cierto, entonces Danzo fue culpable de falsificar el sello de Locaje, un crimen grave en sí mismo. Alrededor de Fugaku, los murmullos entre los Uchiha se hicieron más fuertes, muchos asintieron en señal de acuerdo, envalentonados por las palabras de su líder. Expresaron su creencia de que Danzo, conocido por su crueldad, habría encontrado su fin en algún momento debido a sus muchas transgresiones. Hiruzen apretó los puños y apretó los dientes mientras luchaba por encontrar una respuesta. Fugaku lo dejó acorralado en un laberinto moral y político. No sé por qué están todos tan nerviosos. No es como si Danzo estuviera muerto dijo Peter casualmente, mirando hacia un edificio cercano. ¿Verdad? La confusión se apoderó de todos, sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y sospecha. Incluso Kurama, que había estado disfrutando del drama que se estaba desarrollando, inclinó la cabeza, desconcertado. ¿No está muerto? Repitió, mirando hacia el mismo edificio. El silencio que siguió fue tenso, todos los ojos estaban fijos en el espacio aparentemente vacío hacia el que Peter había dirigido su atención. No sucedió nada y el silencio solo profundizó la creciente incertidumbre. Con un suspiro de impaciencia, Peter chasqueó los dedos. Si no sales, tendré que quitarte tu escondite, la magia surgió por el aire, una ola visible que inundó el edificio y lo hizo desaparecer como si fuera un espejismo. En su lugar se encontraba una figura solitaria. Danzo Shimura, aparentemente ileso, salvo por su ojo vendado del que manaba sangre que manchaba los envoltorios. La mandíbula del tercero caje cayó cuando su amigo reapareció ante él, vivo y coleando, ¿está vivo? ¿Cómo? Danzo, visiblemente nervioso pero desafiante, escudriñó a la multitud en busca de Hiruzen, con la desesperación en su voz. Hiruzen, si queremos proteger la aldea de ese monstruo, necesitamos trabajar juntos antes de que pudiera continuar, una ola de susurros cortó sus palabras, surgiendo del ninja Uchiha. Estaba muerto, lo vi yo mismo. Exclamó uno, con incredulidad en su voz. Imposible, murmuró otro, a nuestro Sharingan no se le escapan esos trucos. Seguro que estaba muerto. La confusión y la acusación aumentaron a medida que más voces se unieron, todos con sus agudos ojos habiendo presenciado el mismo evento innegable. La muerte de Tanzo. Sus murmullos resonaron en el aire, un coro de escepticismo y confusión. Fugaku Uchiha, con una fuerte inhalación, comenzó a reconstruir lo imposible. Sus ojos se fijaron en Danzo, y luego en el lugar donde Danzo había muerto. Cuando se dieron cuenta, el cadáver que todos habían visto ahora estaba visiblemente ausente, desapareciendo sin dejar rastro. La ira cruzó por el rostro de Fugaku, su Sharingan giraba salvajemente mientras confrontaba la verdad. ¿Cómo te atreves? Gritó, dando un paso adelante, su voz resonó en la calle ahora silenciosa. Danzo había empleado Izanagi, una antigua y prohibida técnica Uchiha que intercambiaba la luz de un ojo Sharingan por un momento de resurrección. Era una técnica que debería haber estado fuera del alcance de cualquiera fuera de los Uchiha, un secreto guardado ferozmente por su clan. Las implicaciones eran asombrosas, y mientras la acusación flotaba en el aire, todos los ojos se volvieron hacia Danzo. El uso de Izanagi era un tabú importante, su costo era profundo, y aquí había sido utilizado por un hombre conocido por su odio hacia su clan. Pero la pregunta que ardía en la mente de Fugaku era aún más inquietante. ¿De dónde sacó Danzo un Sharingan? Capítulo 684. Cortando la raíz. El aire estaba cargado de una tensión pesada y asfixiante mientras el rostro de Fugaku Uchiha se contraía de ira, su Sharingan giraba salvajemente con intención asesina. Danzo. Gritó, su voz resonó en los muros de piedra que los rodeaban. ¿De dónde sacaste un ojo Sharingan? La multitud reunida era una mezcla de confusión e ira. Es decir, todos, excepto Peter, que no parecía sorprendido por la revelación, y algunos Uchiha de alto rango que ya entendían las implicaciones de Izanagi. 
Ellos también habían reconstruido la inquietante verdad sobre la milagrosa supervivencia de Danzo. Mientras la acusación de Fogaku flotaba en el aire, los Uchiha de élite a su lado sacaron sus armas en solidaridad, sus ojos Sharingan se activaron, mirando ferozmente a Danzo. Este movimiento audaz estimuló al resto del clan a actuar, y pronto todos los Uchiha presentes sacaron sus armas, a pesar de que muchos todavía no sabían cómo la supervivencia de Danzo significaba que tenía un ojo Sharingan. Y Ruzen, atrapado entre su deber como Okage y su lealtad hacia un viejo amigo, se volvió hacia Danzo con una mirada de desesperada esperanza de una explicación, una excusa, cualquier cosa que pudiera calmar la situación. Sin embargo, Danzo permaneció en silencio, su mirada acerada e ilegible bajo los vendajes manchados de sangre que cubrían la mitad de su rostro. Al ver que Danzo no daba ninguna explicación, Peter dio un paso adelante con voz clara y autoritaria. ¿Les explico lo que Danzo no quiere? Comenzó, captando la atención de todos los que lo rodeaban. Danzo tiene un Sharingan implantado debajo de esos vendajes sangrientos, señaló el rostro de Danzo, que utilizó para emplear una técnica secreta de Uchiha llamada Izanagi, reescribiendo la realidad de su muerte para dejar atrás una ilusión de aspecto muy real. Hizo una pausa para dejar que la gravedad de sus palabras se asimilara antes de continuar. Y si tuviera que adivinar, podría tener algunos Sharingan más escondidos debajo de las vendas de su brazo también, la acusación cayó como un rayo, encendiendo la furia latente dentro de cada Uchiha presente. Con un sentimiento compartido de traición e indignación, avanzaron desde su distrito, rodeando a Danzo en un apretado anillo de guerreros sombríos, con sus ojos rojos perforando la noche. Fugaku estaba al frente, su expresión tallada en piedra y su Sharingan ardiendo, apuntando con su arma a Danzo. Quítate las vendas, Danzo. Ahora, exigió, su voz con una calma mortal que prometía retribución. Antes de que Danzo pudiera responder a la creciente tensión a su alrededor, Iruzen ordenó con voz firme y autoritaria. Retírate, Fugaku. Su intención era clara. Quería acercarse a Danzo, tal vez para salvar la situación o buscar una aclaración. Pero cuando dio un paso adelante, Peter se materializó en su camino, bloqueándolo. Iruzen hizo una pausa, con la mirada fija en Peter. Hazte a un lado imploró con voz tensa. No deseo pelear contigo, pero lo haré si es necesario, por el bien de la aldea. Peter sacudió la cabeza, decidido. No, dejemos que ellos mismos resuelvan sus rencores, respondió. Danzo tuvo que haber orquestado al menos una muerte de Uchiha para adquirir el Sharingan que acaba de usar. Esto ahora es un asunto entre él y el Uchiha. Kurama, que se había acercado a Peter, refunfuñó audiblemente, su desdén por el Uchiha era evidente. ¿Por qué ayudar a estos sacos de carne de ojos rojos? Los desprecio, se quejó, mirando fijamente los rostros tensos. Peter simplemente sacudió la cabeza, con una línea firme en la boca. No mato indiscriminadamente, afirmó, su voz con un peso que silenció incluso las quejas de Kurama. Fue Danzo quien rompió el silencio que siguió, su risa fría y burlancia. ¿No matas indiscriminadamente? Se burló, señalando ampliamente la carnicería que sembraba las calles. ¿Cómo llamas lo que les hiciste a mis subordinados? La respuesta de Peter fue una burla desdeñosa cuando comenzó a enumerar las numerosas transgresiones de Danzo. Eres responsable de innumerables atrocidades, acusó Peter, elevando la voz con cada punto. Desde orquestar las muertes de Uchiha para sus ojos hasta una muy probable participación en la caída del clan Uzumaki. Sin mencionar que probablemente tuviste algo que ver en el ataque del nueve colas de esta noche, o al menos lo explotaste para promover tus propios planes de poder y control. A medida que Peter detallaba cada acusación, la ira entre los Uchiha se hacía palpable, sus manos agarraban sus armas con más fuerza y sus ojos ardían de furia. Y Ruzen, por otro lado, parecía cada vez más perturbado. Se volvió hacia Danzo, con una silenciosa súplica de negación en sus ojos, pero la expresión de Danzo era de confusión y sorpresa, como si no estuviera seguro de cómo Peter podía saber tanto. Peter continuó, con voz firme. Como dije, no maté a tus subordinados indiscriminadamente, Danzo. Los eliminé porque el mundo está mejor sin la corrupción de Roth. Y sí, agregó, su mirada se endureció mientras miraba directamente a Danzo, planeo exterminar al resto de Rod también, incluyéndote a ti. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de mirar a Luchia que rodeaba a Danzo. Aunque, tal vez no necesite mover un dedo después de que los Uchiha terminen contigo. Tal vez se encarguen de todo por mí, Fugaku, con expresión decidida y de acero, asintió brevemente hacia Peter. 
Sí, nos encargaremos de esto a partir de ahora. Gracias por tu ayuda dijo, inclinando la cabeza, con voz sombría pero resuelta. Volviéndose hacia Danzo, sus ojos brillaron con un fuego renovado. Ahora, muéstranos lo que escondes debajo de esas vendas. Danzo, acorralado y desafiante, se burló de Luchia que lo rodeaba. ¿Quieres ver? Bien. Ladró. Con un movimiento rápido, comenzó a desenredar las vendas que cubrían su brazo. Cuando la tela se cayó, reveló una visión grotesca. Su brazo estaba plagado de agujeros para los ojos vacíos, y algunos de ellos se abrieron para mostrar los remolinos rojo sangre de Sharingan. Hasta ahora tuve que ser discreto con mi colección confesó Danzo, con la voz teñida de locura mientras señalaba cada ojo. Este pertenecía a un antiguo Uchiha Honin, caído en una escaramuza que yo organicé. Y este hizo una pausa, con el dedo sobre otro ojo, era de una joven graduada de la academia. Secuestrada durante una misión, torturada hasta que su Sharingan despertó y luego eliminada. La revelación fue como un golpe físico, y el aire alrededor de Uchiha hervía de furia y horror. Con los rostros torcidos por la ira y los corazones palpitando por la traición, los Uchiha no pudieron contenerse más. Con un rugido colectivo, avanzaron. El Uchiha, impulsado por la venganza y el dolor, atacó con una ferocidad que era a la vez aterradora e inspiradora. Kuna y Shuriken cortaron el aire, sus caminos iluminados por el ocasional destello de un jutsu de fuego. Danzo, a pesar de todos sus crímenes, no estaba indefenso. Paró con precisión experimentada, su propio Sharingan le otorgó la previsión que le permitió contrarrestar los implacables ataques. Un joven Uchiha atacó con una katana, apuntando al corazón de Danzo, pero con un rápido paso lateral y un golpe con la palma en el pecho, Danzo lo envió al suelo, con sangre brotando de su boca. Otro Uchiha, mayor y con más experiencia, fue el siguiente en atacar, su Sharingan girando salvajemente. Desató un torrente de fuego, las llamas con forma de dragones, rugiendo hacia Danzo. Con un gesto casi desdeñoso, Danzo convocó un jutsu de viento que apagó las llamas antes de que pudieran consumirlo. La lucha se volvió más intensa, cada golpe y contragolpe más desesperado que el anterior. Una kunoichi uchiha se unió a la refriega, sus movimientos eran confusos mientras intentaba superar a Danzo. Se las arregló para cortarle el muslo con un kunai, haciéndole sangrar, una pequeña victoria en lo que parecía una batalla cuesta arriba. Mientras los combatientes chocaban, Peter y Lucen observaban desde el margen. La expresión de Peter era de sombría satisfacción. En su opinión, se estaba haciendo justicia. Y Lucen, sin embargo, estaba atormentado por la indecisión. Le dolía el corazón al ver a su viejo amigo, un hombre que conocía desde hacía décadas, ahora un paría que enfrentaba la ira de aquellos a quienes había perjudicado. Por un lado, Iruzen quería intervenir, detener el derramamiento de sangre y tal vez encontrar otra manera. Pero, por otro lado, reconoció la justicia profundamente arraigada en la retribución de Luchia. Mientras el tercero caje permanecía indeciso, la confrontación entre Danzo y el Uchiha se intensificó rápidamente, cada momento pulsando con la tensión de años de traición y subterfugio. Danzo, aunque en inferioridad numérica, no era un enemigo común. Su estilo de combate era despiadado, cada movimiento calculado para mutilar y matar. Sus oponentes, impulsados por la venganza y la justicia, igualaban su intensidad y sus ataques eran implacables. A medida que se desarrollaba la batalla, Fugaku Uchiha emergió como la fuerza fundamental. Con un brillo acerado en sus ojos, su manjequín Sharingan se activó, arrojando su cuerpo en un resplandor dorado espectral. Un pequeño esqueleto etéreo se materializó a su alrededor. Susano. Exclamó, haciendo que los ojos de Danzo se abrieran de miedo. El primer acto decisivo de Fugaku fue una rápida sucesión de golpes con los etéreos y huesudos brazos de Susanoro. Cada golpe tenía una fuerza devastadora y golpeaba a Danzo con tal intensidad que fracturaba sus defensas. Los impactos lo dejaron tambaleándose, ensangrentado y sin aliento. Sus ojos Sharingan robados parpadeaban débilmente mientras sus poderes místicos se desvanecían bajo el implacable ataque. Cada golpe fue preciso y contundente, abrumando rápidamente a Danzo y enviándolo al suelo, indefenso. Aprovechando el momento, Fugaku corrió hacia la forma boca abajo de Danzo y rápidamente arrancó cada Sharingan de su brazo, asegurándose de que ya no pudiera revivir. Pero Fugaku no se detuvo allí. Tras quitarse el Sharingan, tomó una espada de la vaina de un miembro del clan que estaba cerca. Levantó la espada y se preparó para impartir justicia que se le había negado a su pueblo durante mucho tiempo. 
Danzo, al darse cuenta de que su fin estaba cerca, se dirigió a su antiguo aliado y Ruzen en una súplica desesperada por la salvación. Sálvame. Gritó, el pánico lo despojó de su compostura habitual. Peter, observando la escena, reconoció el momento crítico que se estaba desarrollando. Se volvió hacia Iruzen con una expresión grave. No intervengas. Morirá esta noche pase lo que pase. No podrás cambiar eso, advirtió con firmeza. Pero los lazos de toda una vida resultaron demasiado fuertes para Iruzen, quien, impulsado por una mezcla de lealtad y culpa, se apresuró a intervenir, seguido por su ambú. Con un suspiro de resignación, Peter chasqueó los dedos y lanzó un hechizo que aumentó drásticamente la gravedad localizada sobre los ambú. Estos se estrellaron contra el suelo, inmovilizados por la abrumadora fuerza, incapaces de seguir adelante. Y Ruzen, sin inmutarse y casi alcanzando a Danzo, estaba a solo un suspiro de salvar la vida de su amigo. Pero en ese momento crítico, Peter agitó su mano, conjurando un portal que interceptó el camino de Iruzen. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, el tercero caje fue redirigido abruptamente, emergiendo junto a Peter, justo a tiempo para presenciar el acto final del drama. Fugaku, con expresión resuelta y sin vacilaciones, bajó la espada en un arco rápido y limpio. La hoja partió a Danzo por la mitad, el cuerpo se partió en dos y sus planes y manipulaciones terminaron con él. Y mientras caía, la falta de Sharingan restante aseguró que esta vez no hubiera una escapatoria milagrosa de la muerte. El silencio que siguió fue pesado, lleno del peso y la finalidad de la justicia impartida. Iruzen estaba junto a Peter, con la conmoción y la tristeza grabadas en sus rasgos. Punto 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 su amigo más cercano estaba muerto y no podía hacer nada para detenerlo. Capítulo 685 Magdara Peter se encontraba al borde de la carnicería, el aire nocturno estaba cargado con el olor acre de la carne quemada y el silencio inquietante de una batalla concluida. El cuerpo sin vida de Danzo yacía partido en dos, un grotesco recordatorio de los actos oscuros que finalmente lo habían alcanzado. Iruzen Sarutobi, el tercero Kage, estaba junto a Peter, su rostro era una máscara de tristeza e incredulidad. Los hombros del anciano se hundieron bajo el peso de su dolor, con los ojos fijos en el cuerpo caído de su amigo. Estaba dividido entre el deber para con su pueblo y la pérdida personal de un compañero de toda la vida. Peter notó los puños apretados de Iruzen y la furia apenas contenida en sus ojos. Casi podía escuchar la lucha interna dentro del ocaje, el impulso de atacar, de buscar venganza por la muerte de Tanzo. Pero justo cuando Iruzen parecía estar a punto de actuar, una pequeña y ardiente presencia apareció al lado de Peter. Kurama, el pequeño zorro de nueve colas, le sonrió a Iruzen con una mirada que era a la vez desafiante y burlancia. Adelante, anciano, parecía decirle el espíritu. Inténtalo. Iruzen respiró profundamente, su cuerpo temblaba por el esfuerzo de controlar sus emociones. Sabía que enfrentarse a Peter sería inútil. El joven que estaba a su lado era mucho más poderoso que cualquiera de los habitantes de la aldea, tal vez más poderoso que cualquier shinobi vivo. Luchar contra él solo conduciría a más destrucción, y la aldea ya había sufrido bastante esa noche. Mientras Eruzen luchaba por recuperar la compostura, Fugaku Uchiha y los demás miembros del clan se acercaron. Los ojos del líder Uchiha brillaron con una mezcla de gratitud y cálculo mientras evaluaba a Peter. Había visto el miedo y la vacilación del tercero Kage, y eso solo reforzó la importancia de mantener a Peter como aliado. Fugaku se inclinó profundamente ante Peter y los miembros de su familia hicieron lo mismo, con un respeto palpable. Gracias por tu ayuda. Nos has permitido vengar a nuestros familiares caídos, y por eso, estamos profundamente agradecidos. Sería un honor para nosotros que pasaras la noche como nuestro invitado en el distrito del clan Uchiha, y Ruzen levantó una ceja ante esto, reconociendo el movimiento estratégico de Uchiha. Intentaban conseguir un aliado poderoso, alguien que pudiera disuadir cualquier amenaza futura contra su clan, tanto física como política. Abrió la boca para hacer una contraoferta, con la esperanza de mantener a Peter en una posición más neutral, pero Peter habló primero. Claro, me vendría bien una cama para pasar la noche, dijo Peter, asintiendo con la cabeza hacia Fugaku. Pero dame un segundo para hacer algo primero. Ignorando las miradas curiosas de los Uchiha y la mirada cautelosa de Iruzen, Peter caminó hacia los restos de la batalla. Levantó la mano y un fuego negro comenzó a llenar el área. Los cuerpos de los Rotambu caídos comenzaron a disolverse en las llamas, sus formas cambiaron y se deformaron. 
Segundos después, del polvo y el fuego emergieron figuras oscuras con brillantes ojos verdes. Cada sombra se parecía a la persona que solía ser, incluso la forma de Danzo se retorció en una versión oscura y espectral de sí mismo. El corazón de Iruzen se apretó al verlo, una mirada de esperanza y horror cruzó su rostro mientras murmuraba. De Danzo. Pero sus esperanzas de que sus amigos renacieran se desvanecieron cuando todas las sombras se inclinaron ante Peter, reconociéndolo como su nuevo maestro. La comprensión golpeó a Iruzen como un golpe físico. Peter había convertido a los Amburraid caídos en esclavos de las sombras no muertos, profanando sus cuerpos y almas. Exclamación de apertura interrogación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre Solo conocía una técnica que podía lograr algo como esto, la técnica de invocación. Reencarnación del mundo impuro. Sin embargo, esto parecía ser algo ligeramente diferente. Posiblemente incluso más oscuro. El Uchiha parecía aturdido pero imperturbable por su resurrección, entendiendo que Danzo y sus seguidores eran malvados y no merecían ninguna simpatía. No parecía importarles en lo más mínimo si los convertían en esclavos no muertos o no. Pero para Iruzen, fue un trago amargo. Danzo había sido su amigo y ahora incluso su muerte había sido corrompida. Antes de que alguien pudiera hacer preguntas o quejarse, Peter volvió su mirada hacia la sombra recién resucitada de Danzo. ¿Todavía recuerdas todo? Preguntó con voz tranquila pero firme. La figura sombría de Danzo asintió y sus brillantes ojos verdes parpadearon. Sí, maestro, respondió, y su voz tenía un eco inquietante. Bien, dijo Peter. Tengo algunas tareas para ti. Primero, limpia el resto de Roth. No quiero que quede nada de la organización. Mata a todos los miembros activos y libera a los inocentes al ocaje. Reúne toda la información y los activos que tengas y entrega a los alocaje también. Danzo asintió de nuevo, la luz en sus ojos era inquebrantable. Sí señor. Y una cosa más, continuó Peter. Quiero que escribas una lista de todos los crímenes que hayas cometido o que otros hayan cometido en tu nombre o en el de la aldea. Entrega esa lista al ocaje también. Asegúrate de que sea exhaustiva. Y Ruzen, al escuchar este intercambio, comenzó a sudar. Su mente se llenó de recuerdos de las veces que había sido cómplice de los planes de Danzo, todo por el bien de la aldea. Ahora, parecía que sus propias fechorías podrían salir a la luz. Fugaku, que estaba cerca, observaba conmocionado. Nunca había esperado que Peter resucitara de Danzo y a sus soldados solo para ponerlos en contra de su propia organización y exponer sus crímenes. ¿Puedo tener una copia de esa lista también? Preguntó, con la voz teñida de incredulidad. Peter se encogió de hombros. Claro dijo, volviéndose hacia Danzo. Haz algunas copias mientras estás en eso. Danzo asintió una vez más. Sí, maestro, dijo. Vayan y pónganse a trabajar ordenó Peter, despidiéndolos. Con un último asentimiento, Danzo y su sombrío ninja se fundieron en la noche, sus formas mezclándose perfectamente con la oscuridad mientras desaparecían para llevar a cabo sus tareas. Una vez que todo quedó resuelto, Peter se volvió hacia Fugaku y su expresión se suavizó un poco. Guíame el camino hacia el lugar donde pasaré la noche, dijo. Mientras comenzaban a alejarse, el pequeño y encogido Kurama que estaba al lado de Peter comenzó a gruñir en voz alta. No me voy a acercar a la tierra de estos bastardos de ojos rojos. Escupió Kurama, con su voz llena de desdén. Peter suspiró, claramente acostumbrado a las payasadas de Kurama. Se agachó y tomó al pequeño zorro por la nuca, levantándolo sin esfuerzo. A pesar de los gritos y las protestas de Kurama, no pudo dominar a Peter y se vio obligado a seguirlo, colgando indefenso en el agarre de Peter. Fugaku sonrió torpemente al ver eso y se recompuso rápidamente. Le hizo un gesto a Peter para que lo siguiera. Por aquí, dijo, guiando al grupo hacia el distrito Uchiha. Mientras caminaban, Peter de repente se detuvo y se volvió, con un pensamiento cruzando por su mente. Iruzen, gritó, Minato y Obito ya terminaron su pelea. Fugaku y varios Uchiha cercanos levantaron las cejas ante la mención del nombre de Obito, encontrándolo extrañamente familiar. Iruzen, que había salido de sus pensamientos mientras intentaba pensar en cómo manejar la situación actual, respondió con un asentimiento. Sí, Obito ha sido derrotado, noqueado y capturado. Minato solo está esperando que la barrera desaparezca. Petera sintió y chasqueó los dedos. Al otro lado del pueblo, cerca de las afueras, la barrera que mantenía a Minato y Obito desapareció. La barrera ha desaparecido informó Petera y Lucen. 
dile a Minato que me traiga a Obito antes de que despierte. Tiene una habilidad espacio-temporal muy poderosa, por lo que debemos asegurarnos de que no pueda escapar fácilmente. Sin embargo, él y Kusina pueden intentar sellarlo, si quieren. Se encogió de hombros con indiferencia. Lo que Minato quiera hacer. Simplemente no vengas a llorar conmigo si se escapa y Rucen asintió, su mente se llenó de implicaciones por las acciones de Peter. Abrió la boca para decir algo, posiblemente para preguntar por su sombra no muerta, o tal vez para quejarse por lo que le pasó a Danzo, pero Peter lo interrumpió con un bostezo. Fugaku, guíame hacia la casa de huéspedes. Necesito una siesta dijo Peter, con un tono que indicaba que la conversación había terminado. Toda esta acción y este drama realmente te agotan, ¿sabes? Mientras Eruzen permanecía allí en silencio, viendo a Peter irse, todavía podía escuchar a Kurama gritando sus quejas y maldiciendo a cada uchiha que llamaba su atención. Zetsu se deslizó a través de las grietas rocosas de la cueva escondida, fusionándose perfectamente con las sombras. Su misión era urgente y las noticias que llevaba eran espantosas. El anciano Madara, sostenido por el Jedomazo, lo esperaba en la cámara más profunda. Cuando Zetsu entró en la cámara, los ojos de Madara, apagados por la edad pero aún ardiendo con feroz determinación, miraron hacia arriba. ¿Qué noticias traes, Zetsu? Preguntó, su voz era un susurro bajo y ronco. El anciano Madara Uchiha estaba sentado en un asiento parecido a un trono dentro de la cámara con poca luz, su presencia imponente a pesar de su avanzada edad. Partes de su largo cabello, que alguna vez fue negro azabache, se habían vuelto de un blanco intenso, cayendo en cascada por su espalda en ondas salvajes e indómitas. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas, evidencia de los muchos años y las incontables batallas que había soportado. Sus ojos, aunque apagados por la edad, aún tenían una intensidad feroz. El Sharingan brillaba con un resplandor rojo y malévolo. El cuerpo de Madara, frágil y delgado, estaba envuelto en una capa oscura y hecha jirones que colgaba suelta alrededor de su cuerpo demacrado. La capa, deshilachada en los bordes, parecía absorber las sombras de la cueva, lo que aumentaba su aura siniestra. Sus manos, esqueléticas y venosas, se aferraban a los apoyabrazos de su trono, con los nudillos blancos por la tensión. A pesar de su estado debilitado, había un aura innegable de poder y autoridad a su alrededor. Su conexión con Gedo Mazo, la estatua demoníaca gigante, le proporcionó una apariencia de vitalidad, su chakra lo sostenía lo suficiente para mantenerlo con vida. Tubos y cables conectaban su cuerpo a la estatua, serpenteando desde su espalda y hombros, pulsando con una energía oscura y espeluznante. La mitad negra de Zetsu habló primero, su tono era siniestro. Madara Sama, el plan para liberar al nueve colas en la villa de la hoja ha fracasado. El hombre blanco continuó, con voz más ligera pero llena de preocupación. Apareció una variable desconocida, alguien que no previmos. Madara entrecerró los ojos. Explícate, exigió. La mitad negra tomó el control. Había un joven misterioso. Derrotó al nueve colas con facilidad y luego lo convirtió en un pequeño zorro. Parece haberlo domesticado solo con pura fuerza. El hombre de piel blanca añadió. Obito ha sido descubierto y capturado después de perder una pelea contra su antiguo maestro. Se utilizó una barrera que bloqueó nuestra capacidad para extraerlo. La expresión de Madara se oscureció, sus manos apretadas en puños. ¿Este hombre misterioso, quién es? ¿Cómo pudo alguien como él haber escapado a mi atención? Hervía, su voz temblaba con rabia apenas contenida. La mitad negra respondió. No lo sabemos. Es un completo desconocido y su poder no se parece a nada que hayamos conocido antes. La furia de Madara aumentó, su cuerpo envejecido tembló con la intensidad de su ira. Años de planificación, todo para nada. Espetó. Obito fue crucial para mis planes. Pasé por todos los problemas para romperlo, para moldearlo en la herramienta perfecta, y ahora lo han capturado como a un tonto. Golpeó con el puño el apoyabrazos de su trono y el sonido resonó por toda la cueva. No podemos permitirnos contratiempos como este, Gruno. Debemos rescatar a Obito y debemos ocuparnos de ese tal Peter. No permitiré que mis planes se descarrilen por una variable desconocida. La mitad blanca de Zetsu asintió, su expresión era ilegible. ¿Cuáles son sus órdenes, señor Madara? Madara respiró profundamente para tranquilizarse. Primero, necesitamos más información sobre ese tal Peter. Averigua todo lo que puedas sobre él. Sus orígenes, sus habilidades, sus debilidades. Y prepara un plan para recuperar a Obito. 
Lo necesitaremos si queremos continuar. La mitad negra añadió. Sí, señor Madara. Comenzaremos de inmediato. Mientras Zetsu se marchaba, Madara se reclinó en su trono, con la mente acelerada. La aparición inesperada de Peter fue un revés importante, pero él no era un hombre fácil de vencer. Había enfrentado desafíos mayores antes y siempre había encontrado una manera de superarlos. Nadie me detendrá, murmuró para sí mismo, con los ojos ardiendo con renovada determinación. Ni ahora ni nunca. Fin del capítulo 685